మాకు అత్యంత సన్నిహితులైన లవ్ గాస్పల్ వీక్షకులందరికీ సర్వశుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మనిషి చనిపోయిన తర్వాత స్వర్గం నరకం నిజంగానే ఉన్నాయా అసలు నిజంగా నరకం అనేది ఉందా ఎంతవరకు నిజం మన విద్యావేత్తలు నాస్తికులు అందరూ కూడా ఇదంతా ట్రాష్ అని చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితి అయితే ఇప్పుడు ఏది నిజమో సైంటిఫికల్గాను అలాగే భగవద్గీత కురాన్ బైబిల్ గ్రంథాలు ఏం చెప్తున్నాయో కొన్ని పరిశీలించే ముందు అసలు నరకం అనేది ఎంతవరకు నిజం నరకం ఉందా లేదా అనే విషయాన్ని ప్రాముఖ్యంగా ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం అయితే ఇప్పుడు వీరంటున్నట్టు ఇదంతా ట్రాష్ నరకం లేదు ఏమీ లేదు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏదైతే జీవిస్తున్నామో ఆ బ్రతుకే ముఖ్యం కాబట్టి మన ఇష్టానుసారంగా జీవించి మనం బ్రతకాలి డబ్బు సంపాదించాలి పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదించుకోవాలి ఇలా ఉంటే చాలు ఈ స్వర్గం నరకం అనే వెళ్ళేవు నరకం గురించి మనం ఆలోచించిన అవసరం పని లేదు కాబట్టి అవన్నీ ట్రాష్ అన్ని పక్కన పెట్టేసి మన జీవితాన్ని కాపాడుకోండి అంటూ చాలామంది అనుకోవచ్చు నిజమే కానీ మన సైన్స్ ప్రకారం కూడా కొన్ని విషయాలు ఆలోచన చేస్తే భూమిని తవ్వటానికి చాలామంది ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో కూడా పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు కలిసి ఒక కోర్ బోల్ని తవ్వారు కాబట్టి అక్కడ తవ్వగానే నూట ఎనభై డిగ్రీల వరకు కూడా అది ఎలగలిగిందే తప్ప అంతకు మించి వెళ్ళలేకపోయింది దాదాపు వాళ్ళు తవ్వినటువంటిది ప్రపంచంలోనే అత్యంత లోతైనటువంటి ప్రదేశం అదే దీన్ని రెండు వేల ఎనిమిదిలో మూసేశారు ఆ బోర్ని సో ఆ బోర్ వల్ల వాళ్ళకి తెలిసింది ఏంటంటే అసలు భూమి లోపలికి వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితి అది భూమి శాతంలో ఆఖరికి వన్ పర్సెంట్ కూడా కానే కాదు ఈ మధ్యన రెండు వేల పన్నెండులో రెండు వేల పన్నెండులో రష్యా వాళ్ళు ఎగ్జాన్ అనేటువంటి కంపెనీ వాళ్ళు రష్యాలో ఉన్నటువంటి ఎగ్జాన్ అనేటువంటి కంపెనీ వాళ్ళు జెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఆయిల్ బోర్ అనేటువంటిది ఒక బోర్ని తవ్వారు ఎంతవరకు తవ్వారు అని అంటే వాళ్ళు అసలు తవ్వలేకపోయారు పన్నెండు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఆరు మీటర్లు మాత్రమే మీటర్లు మాత్రమే వాళ్ళు తవ్వగలిగారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆధునికమైనటువంటి టెక్నాలజీ ఈ విధమైన పరిస్థితులు అన్నీ ఉన్నా కానీ మనం ఆ విధమైనటువంటి లోతుకు తవ్వలేనటువంటి పరిస్థితే కానీ మానవుని యొక్క టెక్నాలజీ ఎంత ఉన్నా కానీ మహా అనుకునేది శాస్త్రవేత్తలు ఏంటంటే ఇరవై కిలోమీటర్ల కన్నా ఎక్కువ తవ్వలేరు అని ఎందుకు అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి హై ప్రెషర్ హై టెంపరేచర్స్ ని తట్టుకునేటువంటి పరిస్థితులు మన టెక్నాలజీకి కానీ మానవులకు కానీ దేనికి కూడా లేదు అయితే భూమి లోపల మనం నివసించే భూమి లోపల ఈ విధమైనటువంటి పరిస్థితి ఎందుకు ఉంటుంది అంత మాత్రమే కాకుండా ఆరు వేల డిగ్రీల వరకు కూడా ఈ యొక్క భూమి యొక్క ఉష్ణోగ్రత ఉండే అవకాశం ఉంటుందంట ఆరు వేల డిగ్రీలు అంటే అది అసలు ఎంత భయానకమో ఆలోచించి అంటే సూర్యుని ఉపరితలం మీద ఉన్నటువంటి దానికన్నా అనేకమైనటువంటి రెట్లు ఉంటుంది అంత మాత్రమే కాదు భూమి యొక్క లోతును నిజంగా తవ్వాలి అంటే ఆరు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఒక్క కిలోమీటర్లు పోవాలా కాబట్టి ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి బోర్లు అత్యంత లోతైనటువంటి బోర్ ఇదే జెడ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఆయిల్ బోర్ ఎగ్జాన్ కంపెనీ వాళ్ళది ఇది హైయెస్ట్ ఇప్పటి వరకు కూడా ఇది గిన్నిస్ బుక్లో కూడా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏమి ఊరికనే తవ్వలేదు ఇది బార్జీ ఖాలీఫ్ అనేటువంటి బిల్డింగ్ మనకు తెలుసు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైనటువంటి ప్రదేశం కాబట్టి ఆ యొక్క బిల్డింగ్ గురించి చూడండి ప్రపంచంలో ఎత్తైనటువంటి ఆ యొక్క బిల్డింగ్ని పంతొమ్మిది బిల్డింగ్లు ఎంతైతే ఉంటాయో అంత లోతు తవ్వగలిగారు కానీ ఇదంతా కూడా కలిపితే భూమిలో దాదాపు వన్ మాత్రమే అంటే ఈ భూమిలో ఒక్క పర్సెంట్ మాత్రమే లోతు తవ్వగలిగారు అంటే వన్ పర్సెంట్ మాత్రం ఇంకా తొంభై తొమ్మిది పర్సెంట్ ఇంకా ఉంది అంటే ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ ద్వారా కనీసం భూమి లోపలకు కూడా వెళ్ళలేనటువంటి పరిస్థితి అంటే భూమి లోపల ఎన్ని మర్మాలు ఎన్ని ఉంచాడో దేవుడు గ్రహించాలి అంటే ఇదంతా ఎందుకు చెప్పినట్టు సైన్స్ నమ్మేటువంటి పరిస్థితులు కనుక సైన్స్ని మీరు నమ్ముతారు కనుక విద్యావేత్తలు నాస్తికులు సైన్స్ బాగా నమ్ముతారు కనుక ఈ సైన్స్ నిరూపించలేనటువంటి అనేకమైనటువంటి విషయాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి కాబట్టి నరకం అనేటువంటి విషయం కూడా కంటికి కనిపించినటువంటి చెవికి వినిపించినటువంటి అగమ్య గోచరమైనటువంటి ఒక విషయం అది ఎప్పుడు గ్రహిస్తామంటే మరణం తర్వాత కానీ మరణం తర్వాత మరలా మన శరీరాన్ని ధరించుకోవడం ఈ లోకంలో ఉండడం అనేది సర్వసాధారణంగా జరగదు కాబట్టి అనేక మంది దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసేటువంటి పరిస్థితులు కనపడతాయి అయితే ఇప్పుడు మనం మతానుసారంగా కూడా ఇది చూసినట్లయితే కనుక మీరు హిందూ అని ముస్లిం అని క్రిస్టియన్ అని ఇంకేదైనా అవని కానీ నరకం అనేది నిజంగా ఉందా అనేటువంటి విషయం ఆలోచిస్తే కనుక ఇప్పుడు కురాన్లో చూస్తే కనుక అరవై ఏడో అధ్యయం ఆరో వాక్యంలో ప్రభువు తిరస్కరించిన వారికి నరక యాతన తథ్యం అని ఉంటుంది అంటే కురాన్ చెప్పేది కూడా ఏంటి ప్రభువును తిరస్కరించిన వారికి నరక యాతన ఉంటుంది అంటే నరకం ఉంటుంది అంతేకాదు కురాన్ తొంభై ఎనిమిదో అధ్యయం ఆరో వాక్యం చూస్తే కురాన్లో తొంభై ఎనిమిదో అధ్యయం ఆరో వాక్యం చూస్తే కనుక కురాన్లో బహు దైవారాధికులు తప్పకుండా నరకాగ్నికి ఆహుతవుతారు వారు అందులో కలకాలం ఉంటారు సృష్టితల్లో అందరికంటే చెడ్డ వాళ్ళు వాళ్ళు అని చెప్తారు ఇక్కడ కురాన్లో కూడా అంటే దాని అర్థం ఏంది కురాన్లో కూడా ఇక్కడ నరకం అనేది ఉంది అని మనకు స్పష్టంగా తెలియచేస్తున్నది అంతేకాదు ఇప్పుడు చూడండి ఋగ్వేదం వేదంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఋగ్వేదంలో ఏడవ భాగం నూట
అగ్ని కందకములో మండుగుండంలో పాలు పొందుతారు అని ఇరవై ఒకటి అధ్యాయం ఎనిమిది వాక్యంలో ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ బైబిల్ చెప్పేది కూడా ఏంటంటే నరకం ఉంది అక్కడ అగ్నిగుండం కూడా ఉంది అని అర్థం అంతేకాకుండా భగవద్గీతలో పదహారో అధ్యాయం ఇరవై మూడో శ్లోక చూస్తే కనుక భగవద్గీతలో ఎవడు శాస్త్రోత్తకము విధిని విడిచిపెట్టి తన ఇష్టానుసారంగా ప్రవర్తిస్తాడో అటువాడు పురుషార్థ సిద్ధిని కానీ సుఖమును కానీ ఉత్తమ గతిని కానీ మోక్షము కానీ పొందడు అని ఉంటుంది అదే భగవద్గీత పదహారో అధ్యం ఇరవై ఒకటవ శ్లోకములో కామము క్రోధము లోభము అనే మూడు విషయములు మూడు విధములైన నరక ద్వారాలు ఇవి జీవులకు నాశనాన్ని కలిగి చేస్తాయి కాబట్టి ఈ మూడింటిని విడనాడాలి అని చెప్తారు కాబట్టి నరక ద్వారానికి వెళ్ళేటువంటివి కామము క్రోధము లోభము కాబట్టి భగవద్గీతలో చెప్పేది కూడా నరక ద్వారం నరకం అనేది ఉంది దానికి ద్వారాలు ఈ మూడు అని చెప్తుంది కాబట్టి భగవద్గీత చెప్పేది కూడా నరకం అనేది స్పష్టంగా కనబడుతుంది అని కదా అంతేకాదు ఇక్కడ కురాన్కి వచ్చేటప్పటికీ కురాన్లో నాలుగో అధ్యాయం యాభై ఏడో వాక్యంలో చూస్తే కనుక తిరస్కరించిన వారి కోసం మేము నరకాగ్ని సిద్ధం చేసి ఉంచాం వాక్యాలను ఎవరైతే తిరస్కరిస్తారో వారి కోసం నరకాగ్ని సిద్ధం చేసి ఉంచామని కురాన్లో ఉంటుంది అంటే కురాన్లో కూడా నరకం ఉంది అని ఇక్కడ బైబిల్ గ్రంథంలో కూడా చూస్తే బైబిల్ గ్రంథంలో కూడా మత్తై స్వార్థ ఇరవై ఐదో అధ్యాయం నలభై ఆరో వాక్యంలో అవిశ్వాసులు నిత్య శిక్షకు వెళ్తారు నీతి మంత్రులు నిత్య జీవానికి వెళ్తారు అని ఇరవై ఐదో అధ్యాయం నలభై ఆరో వాక్యంలో కాబట్టి ఇక్కడ బైబిల్ గ్రంథంలో కూడా చెప్పేది ఏంటి అంటే ఇక్కడ నరకం అనేది ఖచ్చితంగా ఉంది అని అంతేకాదు యోహాన్ స్వార్థ ఐదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది వాక్యాలు చూస్తే మేలు చేసిన వారు జీవ పునరుద్ధానానికి కీడు చేసిన వారు తీర్పు పునరుద్ధానానికి వెళ్తారు అని కాబట్టి ఈ విషయాలన్నీ అర్థం చేసుకుంటే వేదం చెప్పేది కూడా నరకం ఉందనే భగవద్గీత చెప్పేది కూడా నరకం ఉందనే కురాన్ చెప్పేది కూడా నరకం ఉందనే బైబిల్ చెప్పేది కూడా నరకం ఉందనే ఇన్ని గ్రంథాలు నీకు ఇంత జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి నరకం ఉందరా నాయన అని చెప్తూ ఉంటే మనం మాత్రం నమ్మకుండా విశ్వసించకుండా మన లోకంలో ఈ యొక్క జీవితంలో ఈ యొక్క సుఖాలే ముఖ్యం అనుకుంటూ మనం మన ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తే మాత్రం మనం మరణించిన తర్వాత మన జీవితం మన యొక్క మన పని మన పరిస్థితి అనేది చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంటుంది అని గ్రహించలేరు గ్రహించలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు చాలామంది కాబట్టి గ్రహించండి ఆలోచించండి నరక ద్వారాలు ఉన్నాయి ఋగ్వేదంలో మొదటి అధ్యయం మూడు నాలుగు శ్లోకాలు చూస్తే కనుక వారు పరలోకాన్ని మరిచి బుద్ధి జ్ఞానాలను వదిలేసి నిర్ణయించబడ్డ హద్దులను దాటే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని వేదం చెప్తుంది కాబట్టి అక్కడ పరలోకాన్ని మర్చిపోయి ఎట్లాంటి బుద్ధి లేని నీచమైనటువంటి హద్దులు దాటే ప్రయత్నాలు చేస్తే కనుక నిజంగా పరలోకాన్ని మిస్ అయిపోయేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది నరక ద్వారాలు తెరుచుకుని ఉంటే నరకంలోకి వెళ్ళిపోతారు కాబట్టి ఇక్కడ పరలోక నరకం గురించి ప్రతి గ్రంథము చెప్పింది ప్రతి గ్రంథం కూడా చెప్పింది దేవుని యొక్క సృష్టిలోవి మనం నేర్చుకుంటేనే అవే సైన్స్ కానీ ఇక్కడ దేవుని నిర్లక్ష్యం చేసి సైన్స్ని దేవుని చేస్తే మాత్రం సైన్స్ ముఖ్యమే సైన్స్ మనందరికీ అవసరం టెక్నాలజీ మనకు అవసరం కానీ దాని యొక్క మత్తులు దేవుణ్ణి మరిచి మనం విరవీగితే మాత్రం మన యొక్క మరణానంతర జీవితం మాత్రం మనకు అగమ్య గోచరంగా కనబడుద్ది భయంకర కనబడుద్ది నిజంగా ఇప్పటికీ కూడా శాస్త్రవేత్తలు అనేకమైన ప్రయోగాలు చేయగలుగుతున్నారు కానీ మరణాన్ని జయించగలుగుతున్నారా మరణాన్ని జయించిన వాడు ఒకటి కూడా ఉన్నాడా మరణాన్ని తప్పించేటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయా లేదు జన్మించేటువంటి హక్కు ఉందో పోని ఇంకొక మనుషులు తయారు చేయగలుగుతున్నారు మనం టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని ఉన్న వస్తువులను ఉపయోగించుకుని వస్తువులు తయారు చేస్తున్నాం రోబోట్స్ తయారు చేస్తున్నాం టెక్నాలజీని తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి తయారు చేసుకునేది ఈ యొక్క పరిస్థితి ప్రకృతిని ఉపయోగించుకుని మాత్రమే కానీ మరొక సృష్టిని మనం తయారు చేసేటువంటి పరిస్థితి లేదు నిజంగా చనిపోయిన వాడే బ్రతకటం లేదు చనిపోయేటువంటి ప్రయత్నాలు కూడా చనిపోయిన వాడిని బ్రతికించాలనే ప్రయత్నాలు కూడా చాలా జరిగాయి కాబట్టి చనిపోయిన వాళ్ళు బ్రతకాలి బ్రతికించాలి అని చేసినటువంటి సైంటిస్ట్ల యొక్క ప్రయోగాలు వాటి డీటెయిల్స్ కూడా నేను ఇంకొక వీడియోలో ఇచ్చాను ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలు వాటి గురించి ప్రయాసపడ్డారు వారు పొందినటువంటి సక్సెసెస్ ఏంటి ఫెయిల్యూర్స్ ఏంటి వారు ఏ విధంగా సక్సెస్ పొందుకున్నారు ఏ విధంగా బ్రతికించగలిగారు అనే అనే విషయాలన్నీ కూడా ఇంకొక వీడియో నేను పొందుపరిచాను అది చూడండి తెలుసుకోండి అంత మాత్రమే కాకుండా ఇదంతా కూడా ఆలోచన చేస్తే నరకం స్వర్గం రెండు కూడా మీకు ఉన్న ఏది మార్గము ఏది సత్యము ఏది జీవము నేర్చుకుని తెలుసుకుని మీరు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయండి మరణం తర్వాత జీవితాన్ని మీరు ఊహించుకోకపోతే మాత్రం బ్రతికి ఉన్న దినాలు వ్యర్థమైన దినాల కనపడతాయి అది నిత్యమైనది ఇది అశాశ్వతమైనది ఇది తాత్కాలికమైనది కాబట్టి జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి ప్రతి గ్రంథం చెప్పేది అదే కాబట్టి నువ్వు హిందూ అయినా ముస్లిం అయినా క్రిస్టియన్ అయినా ఎవరైనా కానీ నీవు నిత్యత్వం పొందుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయి అనిత్యత్వం ఎక్కడ దొరుకుతుందో ప్రయత్నం చేయి మరణాన్ని జయించిన వారి దగ్గరే అనిత్యత్వం దొరుకుతుంది మరణాన్ని జయించి నీకు ఆ జయాన్ని అందించిన వారి దగ్గరే ఎందుకంటే చాలా గ్రంథాలు వాటి మార్గాలు చెప్పలేదు చాలా గ్రంథాల్లో వాటి యొక్క పరిష్కారం లేదు పుట్టుకు నుంచి చావు వరకు చావు నుంచి నిత్యత్వం వరకు నిత్యత్వం నుంచి ఈ యొక్క పరిస్థితులు అన్నింటినీ వివరించినటువంటి పరిస్థితులు ఎక్కడున్నాయి 
అనేటువంటి విషయాలు మనకి తెలిస్తే మనం నిత్య జీవనానికి వెళ్తాం ఆ జీవం వైపు కొనసాగుతాం అలా ఆలోచించి తెలుసుకుంటారని జ్ఞానవంతులు అవుతారని నేను మీకు కొన్ని విషయాలు తెలియజేస్తున్నాను మరొక అంశంతో మరొక వీడియోలో మరలా కలుసుకుందాం అంతవరకు నమస్కారం